没事吧？没事才怪。周经理，你坏哦！赶紧回去。是，给你香蕉。今年孩子们的愿望还是没变。说想去看长城，已经连续三年都是这个愿望，我不想再让他们失望了。心灵啊，我何尝不想带他们去？可是难题不止一个，你看，经费、人手、交通和安全，这都是问题。嗯，我倒是认识个记者，要不要请他帮帮我们？记者，能帮倒是不错。可我又不想让孩子们作为孤儿被大家认识，我担心影响他们的心理状况，毕竟他们还小。你说的对，是我欠考虑了。青灵啊，你有这份心，我已经很感谢了，不要太为难自己了。那我们再想别的办法吧。我先走了，院长。嗯。青灵，哎，你怎么还不走啊？我看现在天色还早。啊，我是说，我怕你打不到车，所以我开。喂，是华青林吗？是我。我这是龙岗公安局。公安局？是的，你奶奶啊，又迷路了。她让你赶快过来接她回家。你看你抽时间快点过来吧，她在等你呢。喂，同志。青灵，出什么事了吗？公安局？要不要我带你去？我要赶快回去，你也早点回去吧。我，哎，你才翻脸比翻书快呢。铁老，爸，上次。雪晴的事，你处理的不错，董事们都在向我表扬你呢。你要再接再厉啊！我会的。你刚才想什么呢？正好吧，我有件事想跟您商量一下。我们正泰酒店发展到今天，离不开社会各界的大力支持，那我们是不是也应该回馈一下社会呢？我们有啊，正泰每一年都会给一些机构捐一些钱。我说的不是这种。而是有针对性、有实际意义的活动，比如说，比如说，福利院的孩子们想去北京看长城，这是他们三年来的愿望。龙的传人想去看龙的象征，我相信，对于那些孩子们来说，非常有教育意义。我们正泰应该可以帮忙吧？为什么突然有这种想法？对于我们来说很平常的事情，可对于那些孩子们来说却遥不可及。如果……那些孩子有了这种心理落差，很可能会影响他们今后的人生的。我们正泰酒店的宗旨是要同社会一起成长，共同进步。我们应该去承担这种社会责任。我希望这种社会责任感能成为我们酒店文化的一部分。嗯，不错的想法，我喜欢这种责任感。照你的想法去做，计划和预算出来了，给我签字。谢谢吧。那我现在就去准备，去吧。嗯、雪晴姐，我正在就职的路上，干嘛？有什么急事？想要什么就职礼物？说吧，我送你。你要给我礼物啊？什么都行吗？那让我想想，你倒是说说。我当然是想要天朗啦，<笑>我倒是想给你，可是你也要接着呀。我怎么没接着呀？天朗要带福利院的孩子去北京看长城。福利院的孩子，听说青灵带天朗去过福利院。你的意思是说，天朗为了讨好青灵，带福利院的孩子去长城
天朗跟爸说是公司为了回馈社会，带福利院的孩子去长城。可是，到底怎么样，谁知道呢？现在爸也同意了。珊珊，你再不努力，天朗就真的被人抢走了。我真的是忍无可忍了。我现在给青林打电话，要他拒绝天朗的帮忙，天朗一定会追问。青林信不过，到时候他告诉天朗的话，吃亏的又是我。如果能像上次环保论坛那样帮上天朗就好了，给天朗帮忙。喂，杨特助，马上帮我联系几个记者，我马上回来。丽丽，别玩了，快来帮忙。青林啊，你说跟段天朗是朋友，我还以为你吹牛呢，没想到你们俩一泻千里呀、啊！这寄送游乐设施之后，又要送孩子们去北京啊，大手笔呀、啊！你说什么呢？你看，新闻都上了。你不知道啊？你过来，你还不知道呢。你看，没想到这个段天朗平时看起来冷冰冰的，其实心肠还挺好的。怎么啦？不高兴啊？丽丽，花你自己整理吧。你又去哪儿啊？找他算账去。段天朗。你怎么又不敲门了？上次你给孩子们送礼物，我还以为你是个好人，没想到你是这种人。我是哪种人？你怎么可以利用福利院的孩子们呢？利用？你在说什么？我知道你是照着总经理宣传你们酒店是应该的，可是他们是孤儿，你利用谁不可以，怎么能伤害他们呢？我说你这个女人还真有让人生气的本事，你在这里无头无脑的说什么呢？好，那你怎么知道孩子们想去长城的事？嗯、你在说这件事啊？谁告诉你的？你铺天盖地的发新闻，不就是让大家都看到吗？新闻？就是怕你这种无良的商人利用孩子们炒作，所以院长才不愿意借助媒体的力量。院长一直努力不让孤儿的身份影响孩子们的心理，你凭什么？你凭什么毁了院长的苦心？你凭什么伤害孩子们的自尊心啊？虽然我们是孤儿，但是我从来没觉得自己跟别人有什么不一样。我们很感谢帮助爱护我们的人，但是不想以这种身份去博取别人的同情心。谁在同情你？你为什么一定要歪曲我的好意呢？别人接受才是好意，别人不喜欢的那就是强迫。你简直是不可理喻，总经理，我我一会儿再来。不用了，总经理，他，你进来要干什么？福利院的事儿，上新闻了。我不是说过这件事不准宣传的吗？好像是屈小姐那边放的消息。我就知道你会来找我。为什么这么做？新闻的事儿，还用问吗？但是为了帮你啊。怎么了？你不高兴吗？谁允许你这么做了？我做错了吗？珊珊，这是正泰酒店的事，你插手放消息，这算什么？我为了帮你啊。你不是我们正泰的人，也不是我们段家的人，无论是于公于私。你都没有资格插手，你知不知道？可是我们从小一起长大，所以，请你遵守朋友的本分。朋友，现在连妹妹都不是了，是吧？我一心要帮你，没想到你还这么生气。好，我给你道歉。
我真的不知道我做错了什么。珊珊，我不是想责怪你，可珊珊，你太轻率了。你有没有想过，你的这些做法，对那些孩子们来说是一种伤害啊？我不懂，你明明是在帮助他们实现自己的愿望，高兴还来不及呢。而且你做了好事，我想让大家都知道你天朗是个好人，这样也能稳固你在正太的地位呀。你到现在还没明白吗？我不需要靠那些孩子来稳固我在正太的地位，而且他们是有人权的，有被人尊重的权利。为什么你说话的口气这么像清灵？真的是他，就算没有他，我也会来教训你的。原来是真的，我已经让人把那些新闻给撤了，你可不要多事。没见过你这样不是好人心的，人家段天朗愿意帮你忙，你也生气。丽丽，你不懂他，我是不懂。以前你一直说感谢那些帮助过福利院的人，说他们都是你的爸爸妈妈，可段天朗跟他们有什么区别啊？当然不一样了，人家可没有他这样大张旗鼓的。要我说啊，就是你的自尊心在作祟。丽丽。七零，你把我当好朋友吗？珊珊，有什么事好好说，咱们好姐妹啊！什么好姐妹？她根本没把我当成好姐妹，怎么会呢？你和丽丽一直是我最好的姐妹。啊，我记得你答应过我，以后再也不见段天朗。可是你呢？你背着我偷偷见了多少次段天朗？好，这些我都睁一只眼闭一只眼忍了。可是你，居然带他去福利院，你想让他可怜你、怜悯你，然后你再……秦岭，你到底安的什么居心？你告诉我呀！哎呀，秦岭也是为了帮助段天朗，要帮也是我来帮，因为段天朗是我的。珊珊，对不起，我只是想帮他。从现在开始，咱俩以后再也不是朋友。哎，丽丽，你是我唯一的朋友，我没有权利干涉你跟他交朋友。但是你记住，以后所有的场合，有他没我，有我没他。珊珊，珊珊，珊珊，青玲，等珊珊消气了，再去向她道歉吧。啊，我说了吧，自从段天朗出现以后，一切都变了。算了，算了。总经理，已经照你的意思，安安静静的。安排孩子们去北京了。嗯，对了，把这个策划书交给人事部。优先为弱势群体提供培训和就业机会。回馈社会不能是空话，这是减轻社会负担的做法。你呀、啊，你平时也多看看新闻，在这个世界上，需要帮助的人很多。如果可以的话，我们尽量帮忙。我们正太应该跟正能量画上等号，明白？总经理，嗯，我发现你最近不像总经理了。出去。总经理，青林姑娘那边的误会，是不是要去解释一下？不用理他，那个疯女人。我才懒得跟他解释。那我出去了。哇，全都是你一个人喝的，你怎么才来？罚酒。我不喝。
什么事儿那么高兴啊？我给你看样东西。丽丽说：“我当爸爸了，我要当爸爸了，<笑>连个叔叔我都没当过，一点思想准备都没有。”把孩子拿掉，那是一条命啊，我儿子的命，生下来。你成心捣乱是不是，丁海？你也瞧不起我是不是？你是不是认为我孙长青没钱？是，我孙长青是没钱，怎么了？我现在的钱只够养活我自己家里的两个人。丽丽花店生意难做，但是我们两个人有协定，我们结婚之后不可能伸手向双方父母要钱，这事儿你说怨我吗？你这醉了吧唧的，能想明白什么呀？走吧，走吧，赶紧回去睡吧，明天再说啊。那个老板，钱给你放桌上了啊。好嘞。走吧，别喝了。哎，哎，别管我，我送你回去。别管我，我送你。走，走，眼镜拿着。包，包，拎着。走。啊，啊，奶奶，嗯，任阿姨同意我跟丁海结婚了。我现在不想说这事儿啊，先去吧。奶奶，可是我真的很喜欢丁海。庆玲，这两个人结婚啊，不单纯是两个人的事儿。你嫁给丁海，就得跟他妈妈一起生活。就那样的婆婆，会让你受气的。奶奶，任阿姨现在对我可好了。你那么喜欢调香，她会支持你，会理解你吗？丁海说了一定会劝任阿姨的。那个丁海啊，我现在不相信，我还要再观察观察。奶奶，你去不去了？不去我去。好，好，好，我去，去，去，走了。倒杯水给您啊！好了好了，我不进去了。丁海，我是来还你这个的。奶奶这……你们俩的事儿啊，还没定下来呢。这个先不急着送。奶奶，我有话跟你说。是什么？这是什么？对不起，奶奶。这是什么？回答我。奶奶，我会对青玲和孩子负责的，青玲同意。不可能！你和青玲他。孩子是我和秦岭的。天
，奶奶。什么？孩子。奶奶，奶奶，妈，我告诉你，你把话给我说清楚。我现在没时间，等一下再给你解释。她怀孕什么孩子？我等一下再给你解释。什么孩子？阿海，气死我了！秦岭。你听我说，从现在开始不要接奶奶的电话，你马上跟我见面。可是刚才我已经接了奶奶的电话了，她叫我立刻回家，不能耽误。对不起啊，丁海，我们晚一点再见面吧。不行，你必须马上跟我见面，因为因为我出车祸了。啊，那那我马上赶过去。别着急，听我解释。对不起，我没出车祸。你你怎么骗我呢？因为我必须在你和奶奶见面之前先跟你解释。解释什么？我们换个地方说话。你到底要说什么呀，秦岭？你喜欢孩子吗？当然了。你想有自己的孩子吗？嗯，想。我也是。一直以来，我和妈妈两个人相依为命。我做梦都希望有个自己的家庭，秦岭。我想尽快跟你结婚，生一个我们的孩子，拥有自己的家。这也是我的梦想。那我们还等什么？现在还不行，奶奶那边还不同意呢。我告诉奶奶你怀孕了。什么？你这不是骗奶奶吗？是奶奶误会了，我没有否认，因为你早晚会怀上我们的孩子。这样奶奶会对我失望的。不，可以抱到曾孙，对奶奶是件幸福的事。秦岭，你听我说，只要你不否认怀孕，一切都可以完美解决。不行。我不想骗奶奶，只要这一次，青灵，我们就能拥有最幸福的生活，就这一次。奶奶，对不起，我回来晚了。我问你，你是不是怀孕了？我问你话呢，回答我呀，你是不是怀孕了？这要不是从你嘴里说出来的，我一律不信。出去吧。对不起。对不起。什么对不起？啊？你说清楚了。奶奶，对不起。真的对不起。真的怀孕了
你别生我的气，出去吧，奶奶，你给我出去！我今天就去找丁海他妈妈谈你们结婚的事儿，总不能让青玲挺着个肚子去参加婚礼呀、啊，嗯？奶奶，我真是个不孝的孙女。只要你以后过得幸福，就是对奶奶最大的孝顺。嗯、奶奶，我一定会幸福的。会的。珊珊，珊珊，我今天是来道歉的，对不起，以前我食言了。这道歉还真及时，不过我不需要。哎，珊珊，我跟段天朗真的没有什么，而且我就要结婚了。你说什么？你要结婚了？嗯，我男朋友跟我求婚，所以我要结婚了。真的？太好了，青玲，恭喜你啊！我是说，太好了，你是我最好的姐妹，你终于解决自己的终身大事了。那恭喜你，珊珊，你还愿意当我的好姐妹？当然了，其实那天吵完架，我心里也挺不舒服的。那你当我的伴娘吧。那当然了，你的伴娘可是非我莫属。青玲，真的恭喜你，太好了，太好了。珊珊，你眼光比我好，你今天有没有空啊？陪我去买点东西。青玲，这么快就置办嫁妆了？可是我今天真的不行，我得去学校报道。去学校？对呀、啊，前两次没按时报道，工作差点丢了。我还没告诉你吧，我现在是成大商学院的讲师了。真的？嗯。妈，明天就要截止报名了，你赶紧想办法让老太太把钱拿出来。啊。麻烦你走路小心点好吗？呃，你也是来报名？<笑>我们是不是在哪儿见过？你这句话过时了吧？哼<笑>！肯定在哪里见过。在哪儿呢？嗯，这过去的事儿，咱就不提了，一笔勾销。算我有诚意了吧？结婚以后啊，就拜托你照顾青林。我当然会对儿媳妇好。不过，这别人要说什么闲话，那我可就管不了了。有什么闲话可说的？现在的社会再怎么开放，这未婚先孕总是不光彩的。再说了，秦玲是个孤儿，这别人都知道。空着手嫁过来
，人家还以为他们家没有人了呢。青玲不是孤儿，她还有我这个奶奶。你放心，我会让她嫁得风风光光的。奶奶，哎，奶奶，奶奶，你去找任阿姨谈的怎么样？婚期定了没有啊？看把你急的，就这么急着要嫁过去啊？嗯，只要你喜欢就好，青玲啊。这个呀，你拿着。这是什么呀？二十万。奶奶，这可是我们全部的储备金。什么都没有你的幸福重要，孩子。奶奶不想让你受委屈，拿着这些钱，咱们挺胸抬头的，嫁到他们丁家去。谢谢奶奶，丁海，青玲，你怎么现在才来？钱呢？啊，这里、啊。阿海，我怎么都觉得不该拿这笔钱。你这又是犯什么病啊？这是奶奶辛辛苦苦挣的血汗钱。为了完成儿子的遗愿，一辈子省吃俭用才存了这些。等我跟他借的总行吗？那你保证，你一定会尽快还给奶奶。我保证，我保证，啊！一定要尽快还。嗯、欢迎各位同学参加我们成大商学院的 EMBA 管理课程，我是你们基础课程的讲师，我姓居。我负责大家基础课程中管理经济学的部分。管理经济学研究的是如何对可供选择的方案进行分析比较，从中找出。居珊珊，居士平的独女，山城集团唯一的继承人，那可不是一般富家女能比的。没错，是他。这位同学，麻烦你讲一下什么叫决策。啊，不好意思。我没有听清你的问题。各位同学，我知道基础理论课可能比较枯燥乏味，但是它也非常重要，是所有课程的基础。那么决策是什么呢？决策就是指，比如说我对一个女孩子一见钟情，我有数百种吸引她注意的方式，挑选其中最有效的一种就是决策。就像刚才，我选了让居老师最不喜欢的方式。不知道有没有成功吸引你的注意？很棒的举例，鞠老师，一起吃饭吧。有些问题我们想请教。不好意思，我已经有约了。许、哦、生的问题还没解决呢，老师你有责任。嗯。哎，下节课早点来，向老师请教就好了。老师不耽误你了，走，喝咖啡去。走吧。程咬金。怎么了，金海？你下了课能不能跟我见个面啊？有一个非常重要的人，我一定要介绍给你认识。他还有丽丽，我们三个是最好的朋友。哎，现在婚礼筹备的怎么样啦？我还不知道该怎么办呢。啊，要不要我帮你参谋参谋啊？好啊，好啊。你是我的伴娘，当然要帮我参谋了。哼，那肯定啊。青林怎么会认识他？秦玲、啊，我临时有事去不了，你玩的开心点。嗯。怎么了？对不起啊，珊珊，他临时有事来不了了。什么大忙人，敢放我鸽子
，别生他气了，我下次让他请你吃大餐，给你赔礼道歉。好吧，那我就看在你的面子上饶他这一回。<笑>那我们吃吧。对了，珊珊，还有一件事情我一直憋在心里。那个，段天朗不喜欢郁金香，你知不知道啊？你为什么要送他这个啊？啊，这件事你没说出去吧？当然没有。其实他以前是很喜欢郁金香的，我还以为他一直没变。你知道，毕竟我跟他也好几年没有联系了。嗯，青莲。我承认这次是我的失误，你千万不要把这件事情告诉别人。我不想天朗误会我，别担心，别担心，我不会告诉任何人的。第一天上班到底怎么样？无聊死了，不过倒是有个学生挺有意思的。有意思？怎么个有意思法？他故意制造些麻烦来吸引我的注意，一定是个追女生的高手。嗯，这种人我可不喜欢。特别之处就在这儿，虽然知道他是故意的，但不觉得讨厌。天哪，这简直是高手中的高手！谁嫁给他可是倒霉了。来，干杯！嗯，干。宁海，我喜欢小孩，所以我跟丽丽决定把他生下来。不说这些了，你是不是也决定跟青灵定下来了？知道我 EMBA 的讲师是谁吗？总不会是比尔盖茨吧？这扯那么远。居珊珊，居世平的女儿居珊珊居然是我 EMBA 的讲师，而且还跟我颇有默契。拜托你不要再胡思乱想了，不要再打外主意了。你忘了刘雅丽和琳达了？踏踏实实好好跟青灵结婚，不要再被有钱人耍了。不，这次不一样。我有感觉，而且我今天还发现了一件事。嗯，青灵和居珊珊是最好的朋友。对了，还有你老婆。你说她跟丽丽也认识？要不是我亲眼见她，我也不信。居珊珊跟刘雅丽那帮富家女不一样，她不是那种势力的有钱人。于是你就想对她发动攻势？大家男未婚女未嫁，为什么不行？你记住，帮我保密。你别玩过火了、啊。一个好的决策者需要什么样的条件？我记得我们书上应该有吧。我问的是老师的想法。那先谈谈你自己的看法吧。其实我想问的是，老师觉得我身上具备多少好决策者的条件？丁海，我只是一个讲师，你需要的是心理医生。下午还有领导要来听课。我需要准备一下，好吧，那我就不打扰了。嗯、同学们，这节课我们来学习一下经济学当中的几个基础公式。首先是销售，呃，销售就是，呃，价格，销售。君老师，你备课了吗？我们花钱不是来看你糊弄的。对呀、啊。你们这里的讲师到底具不具备资格呀？不可能吧？准备了吗？太过分了。跟我打个配合。上节课，居老师给我们讲了决策
我现在的决策是